ফ্রান্সে করোনা সংকটের মধ্যেই দেশটিতে বসবাসরত অনিয়মিত অভিবাসীরা তাদের নিয়মিতকরণের আন্দোলন পুলিশি সহিংসতা আর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই সাথে দেশটির কয়েকটি পুলিশের ইউনিয়নের আন্দোলনের মধ্যেই করোনা ভাইরাসে ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধে থাকা সেই হেলথ ওয়ার্কার্সরাও তাদের নানা দাবি দাবা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন প্যারিসের প্লাসদুলা ইনভিলিডে কয়েক হাজার স্বাস্থ্যকর্মী তাদের দাবি দাওয়ার আন্দোলন নিয়ে জড়ো হন এ সময় পুলিশের সাথে বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কয়েক দফা টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে এ সময় উত্তেজিত স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তার পাশের ময়লার বিনে আগুন দড়িয়ে দেন হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই এমনকি এই করোনার সময়ও যে ধরনের সুরক্ষা নেওয়া দরকার সেই সরঞ্জামাদি পর্যন্তও নেই আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই অথচ এরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে আমাদের আসলে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন তার কোনো কিছুই নেই বলে আমি মনে করি আর তাই আজকের এই আন্দোলনে আসা আমার বোন হাসপাতালে করোনার সংকটকালীন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা কিংবা বেতন ভাতা পাচ্ছেন না তাদের জন্য করোনার আগে যে সুযোগ সুবিধা ছিল এখনো তাই আছে আজকের আন্দোলনের পর আশা করছি কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে না হলে আমরা এমন আন্দোলন চালিয়ে যাব এদিকে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশের সাথে সীমান্ত খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পর্যায়ক্রমে সব দেশের সাথে সীমান্ত খুলে দেয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন খুলে দেয়া হচ্ছে বার রেস্টুরেন্ট সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আন্দোলন যেন ফ্রান্সের পিছুই ছাড়ছে না একের পর এক আন্দোলনে বিপর্যস্ত এখানকার জনজীবনের পাশাপাশি অর্থনীতিও আর তাই আন্দোলনকারীদের যৌক্তিক দাবি মেনে অর্থনীতিকে সচল আর চাঙ্গা রাখতে সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে এমন প্রত্যাশাই সবার মমল উত্তরণ বাবু সময় সংবাদ প্যারিস